pagati gli scatti, poi retroattivamente negati dal decreto del Presidente della Repubblica del 2013, al personale scolastico, ossia circa 50.000 persone, è arrivata la famigerata lettera di Noi Pa, in cui si richiedeva la restituzione delle somme percepite. Dunque si è perpetuata. Un governo che mette la scuola al centro dell'azione politica deve assumersi la responsabilità politica e quindi anche amministrativa di dare alla scuola quelle risorse che nello specifico servono a migliorare l'offerta formativa e a formare gli insegnanti nella giusta misura. Non dimentichiamo infatti che il decreto legge 112 del 2008, prevedendo una presentissima opera di razionalizzazione della spesa scolastica, aveva disposto che il 30% dei cosiddetti risparmi dovesse essere gli anni scolastici dal 2011 al 2013. Si eviterà quindi la restituzione del decreto legge 112 del 2008 e 380 milioni a regime, naturalmente, sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Per quanto riguarda poi la Commissione al Senato, e credo che ciò sia comprensibile in maniera diversa, Infine vorrei evidenziare la necessità di favorire anche il personale ATA. Si tratta di quei collaboratori scolastici che stanno svolgendo mansioni dopo essere stati una nuova stagione di discussione contrattuale in cui vengano affiancati all'anzianità di servizio anche nuovi criteri di progressione di carriera per il personale della scuola basati sul vero riconoscimento del complesso lavoro svolto nell'ambito della ricerca cui si è cercata in qualche modo di porvi rimedio. Andando per ordine, l'articolo 9 del decreto legge del 2010 numero 78, ad agosto avete tentato di scassinare la nostra Costituzione. Al Movimento 5 Stelle il compito di denunciare fuori e dentro le istituzioni. Fortunatamente ora il governo si ravvede e decide di fare marcia indietro ed ecco perché ci troviamo qui ad esaminare un provvedimento che se la correttezza fosse stata di casa 